പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസൂത്രിത വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നാം വർഷ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളൊരു പാഠം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മളെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ആശയം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം ഏറെക്കുറെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസൂത്രിത വികസനം എന്നാണ് നമ്മളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമാവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വികസനമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ സുസ്ഥിര വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രിത വികസനം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ച മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കൽ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നത് വികസനം അനിവാര്യമായി വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവർക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വികസന മാതൃകകളാണ് ഒന്ന് അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുതലാളിത്ത വികസന മാതൃക രണ്ടാമത്തേത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വികസന മാതൃക അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലെ ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നപ്പോൾ ലാഭവും വൈവിധ്യവുമായി അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് സേവനവും സമത്വവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിക്കുകയും അതിൽ രണ്ടിലെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മിക്സ്ഡ് എക്കണോമി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന പേരിലാണ് നമ്മളത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് ആശുപത്രികൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല ഗുണങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു മിക്സ്ഡ് എക്കണോമി സ്ഥാപിച്ചത് അത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ആശയങ്ങൾക്കാണ് വികസനത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വികസനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം വികസിതമാണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണം നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടനിൽ നടന്ന വ്യവസായ വിപ്ലവം മൊത്തം ഫാക്ടറികളും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിൽ വരികയും വൻ തോതിൽ ഉൽപാദനവും നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അത് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തത് മോഡേണൈസേഷൻ ആധുനികവൽക്കരണം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ആധുനികത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിത രീതിയാണെങ്കിലും അത് ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയയാണ് അർബണൈസേഷൻ നഗരവൽക്കരണം അതായത് വൻകിട പട്ടണങ്ങളും ടൗണുകളും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ പറ്റിയിട്ടോ ബ്രിട്ടനെ പറ്റിയിട്ടോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വൻകിട പട്ടണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ അർബണൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നഗരവൽക്കരണം സംഭവിക്കുന്നത് വികസനം ഒരു പരിധി വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കരണം ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ
വലിയ സാങ്കേതികതകളൊന്നും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതുവരുടെ ജീവിത രീതി ജീവിത രീതികളിലും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രതിഫലിച്ച് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് വികസനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരു പരിധിവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം വികസനം എന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്താണ് വികസനത്തിന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് വികസനം ആവശ്യമായി വരേണ്ടത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് വികസനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ആ സ്വതന്ത്രാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും വൻ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വിഷയമായി വന്നിരുന്നത് ഒന്ന് കൃഷി വേണോ വ്യവസായം വേണോ മറുഭാഗത്ത് പൊതുമേഖലക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖല കൊണ്ടുവരണോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചില ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയും അതിൽ എ ഗ്രൂപ്പിന് കൃഷി എന്ന് കൊടുക്കുകയും ബി ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് വ്യവസായം ഒരു വിഷയമായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എ ഗ്രൂപ്പും ബി ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ടും വ്യവസായത്തെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ മെച്ചങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംവാദത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സി ഗ്രൂപ്പിന് പൊതുമേഖലയും ഡി ഗ്രൂപ്പിന് സ്വകാര്യ മേഖലയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെ പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംവാദവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ആശയ രൂപീകരണവും നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കൃഷിയാണെങ്കിൽ കൃഷി വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് കൃഷിയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് കൃഷി സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലാണ് കൃഷി എന്ന പോയിന്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം കൃഷിയാണ് അതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും വ്യവസായം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കൃഷി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര വ്യവസായം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കരിമ്പ് കൃഷി ആവശ്യമാണ് റബ്ബർ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ടയർ വ്യവസായം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള വാദഗതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലിനീകരണം പരമാവധി കുറവാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൃഷി അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് അതിന് മേന്മകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വികസനം എന്നുള്ളത് വ്യവസായത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആശയം രണ്ടാമത് വ്യവസായം പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് കാരണം ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലൂടെയുമാണ് സോ ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതാണ് മറ്റൊരു ആശയം ദേശീയ വരുമാനത്തിലേക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു സംഖ്യ സംഭാവനയായിട്ട് നൽകുന്നു മറ്റൊന്ന് ലോകത്തുള്ള വികസന മാതൃകകൾ അധികവും വ്യവസായത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശ്ര രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആശ്രയം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവം തന്നെ നടത്തിയേ പറ്റൂ ഈ വാദഗതികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊതുമേഖല
ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു സർക്കാരിന് അതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കിട്ടുന്നു സ്വകാര്യ മേഖല ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യ പുരോഗതിക്ക് സ്വകാര്യ മേഖല കൂടിയേ പറ്റൂ കാരണം മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം വൈവിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും മറ്റൊന്ന് വ്യക്തികൾക്കും ഇത് നടത്തുന്നവർക്കും വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ഔട്ടിങ് നമുക്ക് എഴുതി തയ്യാറാക്കി ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ആസൂത്രിത വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വികസന മാതൃകകൾ ഏതൊക്കെയല്ല ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും മൂന്നാമത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് ആശയങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ തമ്മിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് അതിനെ വിലയിരുത്താം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലതവണയായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അവസാനം ഈ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വിരളമായിട്ട് മാത്രം ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആവർത്തിച്ച് കാണുകയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി